Hello everyone, my name is Christine and this is our first lesson in Watch and Learn. Let's start with the first lesson which is prepositions. هنتكلم عن prepositions الحروف الجارة في اللغة الإنجليزية بس specifically in, on, at. ليه in, on, at؟ لأنهم أكتر ثلاث حروف جارة بيعملوا مشاكل في اللغة الإنجليزية وأكتر درس بنسمع فيه غلطات كبيرة جدا من ناس كبيرة جدا وللأسف إحنا بنعيش بيها وبنطبقها كمان في اللغة الإنجليزية. علشان كده إحنا نعرف مع بعض النهاردة إيه هي ال prepositions؟ كم عددها؟ إيه الاستخدام الأساسي بتاعها؟ ايه المشاكل اللي بنشوفها فيها وازاي كمان نتغلب على المشاكل ويا ترى ايه اكتر الاخطاء الشائعه اللي احنا بنسمعها في الموضوع ده وازاي نميز الصح من الغلط تعالوا نبدا اولا باول معلومه دايما بنسمعها بيقول لي ان ان دايما بنستخدمها مع مكان كبير جدا بس بيكون غير محدد يعني ممكن تقولي ان انجلند ان ايجيبت ان لندن في مكان كبير بس انت ما عرفتش فين بالظبط في ايجيبت فين بالظبط في انجلند اوكي انما اون بنستخدمها مع مكان كبير شويه بس في حدود يعني تقولي مثلا في شارع كذا المكان اتحدد شوية بس لسه برضو ما تحددش بشكل كامل اما ات فدي بنستخدمها مع مكان صغير وبيكون محدد جدا يعني انا عرفت فين اقول لك ات سكول ات هوم ات اي مكان ليه حدود معينة طيب للأسف كل المعلومات دي غير صحيحة بشكل كامل ازاي تعال ناخد مثال ونسبة ان الكلام ده مش مظبوط here is an example لو انا قلت لك مثلا she is in the car يا ترى الكلام ده صح She is on the car ولا ده اللي صح She is at the car ولا ده اللي صح لو انت كنت هتتابع القاعدة الأولى اللي أنا لسه حالا كنت بقولك إن سمعتها من ناس كتير جدا كنت دايما هتختار at the car لسبب بسيط جدا إن the car ده مكان صغير محدود أنا عرفت بالظبط هي موجودة فين هي موجودة في العربية بس هقولك إنه التلاتة صح ازاي لو قلتلك she is in the car يبقى هي داخل إطار العربية داخل حدود العربية يبقى she is inside the car she is on the car on معناها على سطح الشيء ده يبقى هي فوق العربية on the surface she is at the car هي مش شرط تكون جوه العربية ولا هي فوق العربية هي ممكن تكون بجوار العربية او في المحيط اللي حوالين العربية يعني في المكان اللي حواليه ممكن ما تكونش عربية تخصها اساسا هي واحدة بس جاست ان هي كانت معدية او واقفة مثلا بتتكلم في التليفون she is at the car يبقى انا بالتالي استخدمت التلات prepositions مختلفين مع نفس المكان والتلاتة صح بس كل واحدة فيهم ادتني معلومة مختلفة تماما عن التانية اوكي طيب لو الموضوع بالبساطة دي احنا ليه بندرس ال prepositions ليه دايما عاملالنا هوس ومشاكل في كل مراحل التعليمية لغاية تالتة ثانوي ليه كمان الناس بتشرح فيها كتير وناس كمان بتقول فيها معلومات مش مظبوطة اولا لازم تعرف ان ال prepositions ما هياش واحدة ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة في اللغة العربية هما محدودين جدا كل واحدة فيهم ليها استخدام وليها ترجمة معينة انما في اللغة الانجليزية هم حوالي 100 preposition مختلفين وللأسف اكتر ثلاثة بيعملوا لي مشاكل ان و on و at ليه؟ الثلاثة ممكن يترجموا بنفس المعنى والثلاثة ممكن يجوا مع نفس الكلمة بس بشكل مختلف وده اللي احنا هنحكي فيه بالتفصيل النهاردة تعالوا بس نعرف ايه الاستخدام الاساسي للبريبوزيشن زي اول جيف انفورميشن اباوت تايم لوكيشن دايركشن ان ذا لانجويج كلهم بيدوني معلومات يا اما عن المكان او الموقع او الاتجاه او حتى الوقت بتاعي في اللغه الانجليزيه علشان كده لازم تركز في موضوع تايم لان احنا نحكي فيه في اخر الفيديو طيب ذا باد نيوز از الخبر الوحش اللي بيخص الحروف بتاعه اللغه الانجليزيه واللي للاسف عاملينها مشاكل رقم واحد مفيش قاعدة ثابتة لكل الحروف دي علشان اعرف استخدم كل واحدة فيهم ازاي يعني ما ينفعش تقول لي ان بتيجي مع مكان كبير جدا ان مع مكان اصغر ات مع مكان صغير خالص دي قاعدة ثابتة للاسف مش ينفع ان انت تطبقها مع كل حروف الجر او مع كل الامثلة لان انت لو عملت كده هتغلط بنسبة 100% رقم اتنين ودي الغلطة اللي في ناس كتير جدا بتوعى فيها ان هي دايما بترجم من اللغة للغة انا قلت لك من شوية ان اللغة العربية فيها كلمة الى ومن وفي وعلى كل دي حروف بس في اللغة العربية ليها معنى محدد ليها ترجمة حرفية لو انا ترجمت كل واحدة فيهم من العربي للانجليزي مش هينفع او حتى من الانجليزي للعربي برضو مش هينفع لان ان انا ممكن اترجمها بحوالي خمس ست معاني مختلفين ان نفس المكان وقات برضو بنفس الكلام هناخد امثلة على الكلام ده كله في الفيديو اوكي يبقى الخطأين دول منفعش ان احنا نتكلم فيهم تاني او ان احنا حتى نستمر في تطبيعه في حياتنا The good news is في خبر بقى حلو ان انا عندي حلين للموضوع ده اول حاجة وده الحل دايما بتلجأ له الناس اللي بتحط المناهج التعليمية او في الملخصات او كتب المدرسة ان هي دايما بتحط لك الحرف ضمن مجموعة كلمات بيحطوا لك junks of words او groups of words ازاي دايما كلنا بنحفظ حاجة على بعضها زي كلمة instead of بدلا من 
وركز دايما في حرف الجر انا هترجمه لك ازاي instead of بدلا من حاجة تانية different from مختلف عن مع ان كلمة from الترجمة الحرفية بتاعتها اللي هي ميم نون من في اللغة العربية بس هنا ترجمت بمعنى عن حاجة كانت كمان watch out انا كلمة out لو انا حافظها وهترجمها بشكل حرفي out معناها خارج او لبرة هنا هقول لك يشاهد خارج لا watch out معناها احترس خد بالك او مثلا at night بالليل طيب ما انا عارف ان فترات اليوم اللي هي الصبح وظهر وليل بتاخد ان المرة دي خدت ات لان دي حاجة irregular او exception في الفترات الزمنية عندي on friday لو انا حافظ دايما كل ايام الاسبوع بتاخد on بس انا مش ينفع احفظ كل المعلومات ايه اللي بياخد on وايه اللي بياخد ات وايه اللي بياخد ان انا ما بحفظ على ضمن مجموعة كلمات بالشكل ده بيكون اسهل لي جدا في ان انا اختار بشكل تلقائي من غير ما احفظ اي حاجة interested in مهتم بي ايه ده احنا دايما بنقول ان كلمة ان بتترجم بمعنى في داخل حدود شيء معين انت لسه حالا كنت بتشرح الكلام ده امال ايه دي interested in اترجمت بمعنى مهتم بي يعني حرف ال علشان كده بقول لك ان مفيش حاجه ثابته بتعرف توضح لك كل واحد فيهم بنستخدمه ازاي وامتى look for look معناها ينظر انما هنا كلمه look for معناها يبحث عن عندي كمان look after استخدمنا حرف تاني مختلف اترجمت بمعنى يعتني بي عندي مثلا look up يبحث عن كلمه في قاموس المعنى بيختلف تماما على حسب البريبوزيشن اللي احنا بنستخدمه مع الكلمه depend on او keen on depend on بمعنى يعتمد على هنا on اترجمت على طيب keen on شغوف بي حاجه بتحبها جدا اترجمت بحرف ال بالتالي انا خلاص توصلت المعلومه مهمه جدا ان انا مش ينفع اترجم اي بريبوزيشن في اللغه الانجليزيه للغه العربيه بشكل حرفي ده غلط بنسبه 100% طيب الحل الاول ان انت تحفظ ضمن مجموعه كلمات انا مش في المراحل التعليميه او انا في المراحل التعليميه مش ينفع احفظ كل مجموعه الكلمات لانها عدد كبير جدا ملايين من المجموعات دي هحفظ ايه ولا ايه ولا ايه الحل الثاني ان احنا نبدا بقى مع بعض نركز كويس جدا في الفيديو نعرف استخدام كل واحده فيهم ازاي انا جمعت لك كل المعلومات اللي بتخص ان الى قدر كبير جدا هنحاول ان احنا نتكلم فيهم بالتفصيل اول حاجه ان بتستخدمها مع الاماكن بس بشرط لو انت بتتكلم inside edges جوه حدود المكان داخل الاطار بتاع المكان ده سواء كان مكان كبير مكان صغير حضرتك هتستخدم لي ان انا ممكن اقول لك the museum in the city المتحف في المدينه هو فعلا في المدينه مع ان كلمه مدينه دي مكان كبير بس انا استخدمت ان لان المتحف موجود جوه حدود المدينه دي enclosed places اماكن مغلقه اماكن تكون مقفوله ليها سور زي مثلا كلمه school مدرسه مش شرط استخدم لها ات هي بتاخد ات وبتاخد اون وبتاخد ان رومز اور بيلدينجز المباني الغرف كل الاماكن دياتي طول ما هي ليها حدود او حواف ايدجز ينفع استخدم لها ان تعال ناخد مثال لو قلت لك انت بتشيل فلوسك فين او المفاتيح انت حطيتها فين تقولي ان ماي بوكيت في الجيب بتاعي بوكيت الجيب ده ليه حدود معينه سواء كانت صغيره او كبيره هنستخدم لها ان ليه لان المفاتيح داخل حدود هذا البوكيت اوكي okay? in the fridge في التلاجة حطيت الأكل فين؟ أقول لك في التلاجة أكيد مش هحطه فوق سطح التلاجة أنا هحطه داخل التلاجة يبقى in أنا ممكن أقول لك حطيت مثلا الفازة تقولي on the fridge على التلاجة يبقى أنا نفس المكان ممكن أستخدم in و on و at مفيش مشاكل بس ترجم صح in my cup أقول لك there is nothing in my cup مفيش أي حاجة في الكوباية بتاعتي أو في الكوب بتاعي يبقى داخل إطار الكوب مفيش حاجة ودايما هنستخدم ان ليه عندي edges حدود ناخد مثال we enjoyed our picnic in the park park ده مش كوباية ولا تلاجة ولا الجيب ده مكان كبير بس ما زال برضو ليه edges ليه حدود اقولك احنا استمتعنا بالنزهة بتاعتنا دي اللي كانت في البارك يبقى انت حضرتك كنت بتتفسح انت وعيلتك داخل اطار البارك داخل الحدود بتاعته مثال كمان I left my bag in school أنا سبت الشنطة بتاعتي في المدرسة يبقى حضرتك لما سبت الشنطة سبتها في داخل إطار المدرسة inside the edges آخر مثال معايا she was waiting in the car ومن شوية أخدنا in the car on the car at the car التلاتة صح بس انت دلوقتي لو شفت المثال ده تعرف كويس ان هي كانت مستنية فين أكيد ما كانتش فوق العربية ولا جنب العربية ان يبقى انسايز ايدجز داخل الحدود يبقى كانت مستنيه جوه العربيه اوكي وصلت دي طيب تعالوا نشوف بقى 
حاجة زي مثلا mountains حاجة زي sea البحر areas cities regions the country الأماكن دي بالنسبة لك ممكن تاخد ايه what about them لو أنا عايزة أقول لك مثلا الولد بيعوم في البحر كلمة في البحر تاخد in وال on وال at لو أنت استخدمت لي القاعدة الأولى وقلت لي أنت قلت لي inside the edges داخل الحدود هقول لك طيب فين حدود البحر هقول لك البحر ملهوش حدود لا طبعا البحر ليه حدود ماونتنز ليه حدود اي منطقة areas او city او مدينة كل ده ليه حدود حتى واذا كانت not clear مش واضحة بالنسبة لي او انا مش شايفها بعيني يبقى لو مثال زي كده وجالي مثلا سؤال اختياري she went swimming space C with his friends he went swimming هو راح علشان يعوم في البحر مع اصحابه مفيش حد بيعوم فوق البحر او جنب البحر على الشاطئ اكيد هيدخل جوه المية يبقى in the sea in the sea بالنسبة لـ sea أو mountains أو areas أو cities أنا مش شايف الحدود بتاعهم بس still ليهم حدود ليهم edges طيب أقول لك مثلا they live in the mountains هم عايشين في الجبال يبقى هم محاطين بحدود الجبال still لي لسه برضو في edges أو في حدود طيب دي رقم واحد number two ودي مش بتكون واضحة شوية اللي هي liquids السوائل ناخد مثال There is a lot of sugar in soft drinks. في سكر كتير جدا في المشروبات الغازية. إزاي؟ لو أنت بتتكلم عن السكر اللي جوا المشروب نفسه، أكيد هيكون inside it جوا. يبقى هم محاط بالمشروب. لو أنا قلت لك I don't like milk in my coffee. أنا ما بحبش أحط لبن في القهوة بتاعتي. أكيد اللبن مش هيكون فوق القهوة أو تحتها أو جنبها. هيكون داخل inside it. يبقى in my coffee. يبقى لما تستخدم أي حاجة داخل السائل نفسه لازم تستخدم ان دي بتهالي واضحه جدا نمبر 3 جروبس اوف بيبل بس دي فيها اكسبشن حاول تركز فيه لو انا قلت لك مثلا محمد صلاح has got selected to play in Liverpool team تم اختياره علشان يلعب في فريق ليفربول بالنسبه لمحمد صلاح هو اصبح فرد من افراد التيم بالتالي هي سراوندد باي ذا تيم هو محاط بالفريق ده هو واحد من اعضاء الفريق يبقى لازم استخدم ان لان هو انسايد ذا تيم هو جوه الفريق نفسه في الاكسبشن بتاع الحاله دي بالنسبه لي جروبس اوف بيبل لو هم ناس منتخبين من اشخاص تانيين زي مثلا ذا كوميتي زي مثلا ذا بورد او ذا كونسل الحاجات ديت ما بينفعش نستخدم ان دي بتاخد اون وده برضو قلت لك ان هو اكسبشن في الحاله بتاعتي اخر حاجه which is number four لما نكون بنتكلم عن تايم الوقت ازاي أقولك in the morning, in the evening, in the afternoon الفترات صبح وظهر وليه in two weeks في خلال أسبوعين في غضون أسبوعين ممكن أبدل two weeks تبقى two days two months مفيش أي مشاكل أي فترة زمنية in the 19s لو أنا بتكلم عن فترات بقى اللي هي عشر سنين من 1990 لو أنا بتكلم عن السنة in 2020 أو 2020 في سنة 2020 لو أنا بتكلم عن الفصول السنة in the winter in the summer أو كمان لو أنا بتكلم عن شهور السنة in May in April أي شهر من شهور السنة كده أنا اتكلمت عن إن بكل حالاتها اتكلمت عن الفرق ما بينهم بس بشكل بسيط جدا لأن احنا في الفيديوهات الجاية هنناقش مع بعض on و at وفي الآخر كمان هناخد اكسرسايز بسيط جدا علشان نعرف نحل على الاختلافات ما بينهم نتأكد من ازاي احنا فهمنا الدرس ده يا ترى بنسبة كام في المية تعالوا نراجع مع بعض إن بنستخدمها مع أربع حاجات insides edges لو أنا بتكلم عن حاجة ليها حدود هو جوه الحدود دي لو داخل المشروب نفسه أو داخل السوائل liquids لو هو ضمن مجموعة من الناس أو groups of people ضمن فريق مثلا أو لو أنا بتكلم عن الوقت which is time النهارده اتكلمنا بالتفصيل عن in المرة الجاية هنتكلم عن on وآخر مرة هنتكلم عن at شكرا جدا إنكم كنتوا معايا النهارده thank you for now and please if you have any question leave a comment and see you in the next lesson bye